डॉक्टर टिप्स से समस्त टिप्स सवार आगे पे अपनी चैनल के सबस्क्राइब कर बेल आईकने क्लिक कर अभिनंदन आपनी जो जानते आपनी गर्भवती चाहते भाग्यवती कारण अने मात्र चार सप्ताह गर्भधारण सुबह पान ना एन गर्भधारण उपसर्ग गो बुझे पर समय डाक्त परामर्श करा उचित भिटाम सप्लीमेंट दी पर मध्य अन्नतम हल फलिक एसिड स्वास्थ्यकर खबर ग्रहण कर विश्राम नीन पाँच सप्ताह यह सप्ताह अपनी गर्भधारण उपसर्ग गो सम्पर्चित होते शुरू करब स्तन नाजुकता बमी बमी भाव क्लानि और अवसद देखा दीते प्रथम तीन मास लक्षणगुल परवर्तीमाण कमे आसे यह समय निजे जत्न नीन यह सप्ताह बाच्चार हृदपिंड पाकस्थल लिंग और किडन गठन शुरू है बाच्चा तीन इंच मत लम्बा है और खूब द्रुत बाढ़ते थे छयता यह सप्ताह अपन आचरणगत किसुपरिवर्तन आसते परे आपनी कख तो आवेगप्रवण हो उठते पर आर कख उत्फुल्ल हो उठते पर गर्भधारण लक्षणगुलो नहीं अस्वस्ती भुगते पर यह सप्ताह बाच्चार अनेक गुरुतपूर्ण गठन जेमन चोख ना कान चिबुक रक्त चलाचल व्यवस्था तैरि होते शुरू कर स्वास्थ्यकर खबर ग्रहण कर विश्राम नीन सत सप्ताह आपनर प्रथम तीन मास समय आपनी पार कर फेले समय जदिव ओजन खूब बसि बाढ़े ना एवं आपना के देखे गर्भवती मन होना यह सप्ताह बाच्चा आठ मिलीमिटारे मत लम्बा है बाच्चार हाड़े गठन शुरू है एन बाच्चार मुख ठोट नाक गठन बोझा जाए अल्पते क्लान बोध करते जथासम्भव विश्राम चेष्टा करमोनल परिवर्तन कारण हाथ पा मुखे नतून लोम देखा दीते जदि अतरिक्त बमी है ओजन कमते थे डाक्त परामर्श नीन आठ सप्ताह अपनी मन मन तो आपनर बाच्चार छवि आँकते शुरू कर समय बाच्चा नहीं अने के स्वप्न दुस्वन देखते पर सप्ताह बाच्चा बारो मिलीमिटारे मत लम्बा है बाच्चार दूध दाँतर गठन शुरू है आपनी बाच्चार नड़ाचड़ा अनुभव करबें ना कि एखनथ बाच्चा हाथ और पा नड़ाचड़ा करा शुरू कर बदहजम बुक जला पड़ा देखा दीते एके बारे अनेक खबर ना खे अल्प अल्प को बार बार खान नय सप्ताह यह समय बाच्चा बीस मिलीमिटारे मत लम्बा है हृदपिंड गठन सम्पूर्ण है सकाल बेला रात बमी और माथा बैथार प्रकोप बेड़े जो पे समय मुठ सुईंग खूब ही साधारण घटना अल्प किसुते ही उद्विग्न रेगे जो पे अथवा विषुन्नत भुगते पर शांत थार चेष्टा कर पर्याप्त विश्राम नीन एम कि मन भलो थे हासि खुशी थकूँ दस सप्ताह यह सप्ताह के नतून जामा कपड़ तैर कथा चिंता भावना करते ढिले ढाला और आरामदायक पोशाक निवाचन कर सप्ताह बाच्चा दुई थ तीन सेंटीमिटारे मत लम्बा है एवं ओजन तीन थ पाँच ग्राम मत है बाच्चार मुखर गठन बोझा जाए शर चे माथा अनेक बड़ देखा एगारो सप्ताह अपनी गर्भवस्थार प्रथम तीन मास शेषर दिखे चले एन आपनर बमी भाव और माथा बैथा कमे आसार ओजन आठ ग्राम मत है और तीन थ पाँच सेंटीमिटारे मत लम्बा है बारो सप्ताह अभिनंदन यार प्रथम तीन मास शेष सप्ताह यह सप्ताह बाच्चार नाक और ठोटर गठन सम्पूर्ण है इस समय बाच्चा तर किडनी प्रसाव उत्पादन करते यह समय कोष्ट काठिन्य देखा दीते प्रचुर पानी पान कर आशुक्त खबर खान बाच्चा पाँच छिमिटारे मत लम्बा है द्वित तीन मास तर सप्ताह अभिनंदन आपनर द्वित तीन मास प्रथम सप्ताह खबर रुचि बेड़े जो पे बमी भाव कारण अरुचि देखा दीते टक मसलदार मिस्टी खबर प्रति आसक्ति देखा दीते बमी भाव कमे जा आगे चे कि सुस्थ बोध करब चौद सप्ताह यह सप्ताह बाच्चार नड़ाचड़ा अनुभव करबें यह समय बाच्चा नये दस सेंटीमिटार लम्बा है और ओजन पंचाश ग्राम मत है 
এই সময় বাচ্চা শ্বাস প্রশ্বাস নেয় ও অ্যামিওনিটিক ফ্লাইট গ্রহণ করে এটি বাচ্চার শ্বসনতন্ত্র ও খাদ্যতন্ত্র গঠনে সাহায্য করে গুমের সমস্যা দেখা দিতে পারে ও পায়ে ব্যথা হতে পারে হালকা ম্যাসাজ করলে উপকার পাওয়া যাবে পনেরো সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চা নয় থেকে দশ সেন্টিমিটার লম্বা হয় ও ওজন একশো গ্রামের মতো হয় বাচ্চার ত্বক খুবই পাতলা হয় এবং চুল উঠতে শুরু করে এই সময় বমি বমি ভাব কমে আসবে ও আগের চেয়ে সুস্থ অনুভব করবেন হাত ও পায়ে পানি আসতে পারে এক্ষেত্রে হালকা ব্যায়াম সাঁতার ও হাঁটাহাটি করতে পারেন এবং অবশ্যই নিয়মিত আট গ্লাসের মতো পানি পান করবেন ষোলো সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চা এগারো থেকে বারো সেন্টিমিটার লম্বা হয় এই সময় বাচ্চার কান ও চোখ সঠিক অবস্থানে আসে হাত ও পায়ের নখ তৈরি হয় কোমরে ব্যথা অনুভব করতে পারেন এক্ষেত্রে বাম দিকে কাত হয়ে ঘুমাবেন এক জায়গায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন না এবং বসার পরে পা ছড়িয়ে দিন দাঁতের মাড়ি ফুলে যেতে পারে বা রক্ত পড়তে পারে দাঁতের সঠিক যত্ন নিন ও ডেন্টিস্টের পরামর্শ নিন সতেরো সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চা তেরো পয়েন্ট পাঁচ সেন্টিমিটার লম্বা হয় ও ওজন একশো পঞ্চাশ গ্রামের মতো হয় পেটের নিচের অংশে ব্যথা হতে পারে কারণ বাচ্চার বৃদ্ধির সাথে সাথে পেশির উপর চাপ পড়ে কোমরে ও হাত পায়ে ব্যথার অনুভূতি থাকতে পারে আপনার ক্ষুধা বেড়ে যেতে পারে বোক জ্বালা পোড়া হলে একসাথে বেশি খাবার খাবেন না ও খাবার পরপর শুয়ে পড়বেন না আঠারো সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চা পনেরো সেন্টিমিটার লম্বা হয় ও ওজন দুইশো পঞ্চাশ গ্রামের মতো হয় এই সময় বাচ্চা শব্দ শুনতে পায় ও নড়াচড়া করার সুযোগ পায় মাথা ঘুরাতে পারে সাদা রঙের ভেজিনাল ডিসচার্জ বের হতে পারে যদি ভেজিনাল ডিসচার্জের রং পরিবর্তন হয় এবং চুলকানি ও দুর্গন্ধ থাকে তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন উনিশ সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চার ওজন তিনশো গ্রামের মতো হয় ও ষোলো সেন্টিমিটার লম্বা হয় এই সময় বাচ্চার ত্বকে সাদা ক্রিমের মতো পদার্থের প্রলোভ দেখা যায় এটা বাচ্চার ত্বককে অ্যামিউনিটিক ফ্লয়েডের এফেক্ট থেকে রক্ষা করে যথাসম্ভব বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করুন বিশ সপ্তাহ অভিনন্দন আপনি গর্ভকালীন সময়ে অর্ধেক সময় পার করে ফেলেছেন এই সপ্তাহে বাচ্চা আঠারো সেন্টিমিটার লম্বা হয় ও ওজন তিনশো পঞ্চাশ গ্রামের মতো হয় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে ও দুঃস্বপ্ন দেখতে পারেন নিজেকে মানসিকভাবে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন যেহেতু বাচ্চা খুব দ্রুত বাড়তে থাকে তাই এটি ফুসফুসে চাপ সৃষ্টি করে এই জন্য শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে একুশ সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চার ওজন তিনশো পঞ্চাশ থেকে চারশো পঁচিশ গ্রামের মতো হয় ও উনিশ সেন্টিমিটার লম্বা হয় বাচ্চার চোখের পাপড়ি ও ফ্রোন যুগল তৈরি হতে শুরু করে বাচ্চার নড়াচড়া আগের চেয়ে বেশি অনুভব করবেন এই সময়ে বাচ্চা স্বাদ গ্রন্থি তৈরি হতে শুরু করে তাই মায়ের বিভিন্ন স্বাদের খাবার খাওয়া উচিত বাইশ সপ্তাহ আপনার দ্বিতীয় তিন মাস প্রায় শেষ হওয়ার পথে এই সময় আপনি নতুন বাচ্চার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করতে পারেন এই সপ্তাহে বাচ্চা বিশ সেন্টিমিটার লম্বা হয় ও ওজন চারশো পঁচিশ থেকে পাঁচশো গ্রামের মতো হয় আপনার ওজন এখন থেকে দ্রুত বাড়তে থাকবে এই সময় বাচ্চার ঠোঁটের গঠন সম্পূর্ণ হয় ডায়াবেটিস টেস্ট করার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নিন তেইশ সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চার ওজন পাঁচশো থেকে ছয়শো গ্রামের মতো হয় ও একুশ সেন্টিমিটার লম্বা হয় বাচ্চার ফুসফুসের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে বাচ্চা আপনার কথা ও হৃদস্পন্দন শুনতে পায় পায়ে পানি আসতে পারে ও কোমরে ব্যথা থাকে দাঁত থেকে রক্ত পড়তে পারে তাই দাঁতের যত্ন নিন চব্বিশ সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চার ওজন ছয়শো থেকে সাতশো গ্রামের মতো হয় ও বাইশ সেন্টিমিটার লম্বা হয় বাচ্চার চোখের গঠন সম্পূর্ণ হয় এই সময় বুক জ্বালা পোড়া পেশিতে ব্যথা মাথা ঘোরানো ও অবসাদ অনুভব করতে পারেন চোখে শুষ্ক ভাব কচকচে ভাব ও আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা আসতে পারে শরীরে স্ট্রেচ মার্ক দেখা যায় বিশেষ করে পেটে এবং হালকা চুলকানিও হতে পারে এই সময় লোশন বা ক্রিম মাখতে পারেন এতে করে চুলকানি কমবে পঁচিশ সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চার ওজন সাতশো থেকে আটশো গ্রামের মতো হয় ও তেইশ সেন্টিমিটার লম্বা হয় এই সময় বাচ্চার বিভিন্ন ইন্দ্রিয় যেমন চোখ নাক কান ও জিহব বা পূর্ণতা পেতে শুরু করে 
বারবার প্রসাবের বেগ হওয়া বা প্রসাবে জ্বালা পড়া মূত্রনালীর সংক্রমণ বা ইউরিনারি ট্রাক্টে ইনফেকশনের লক্ষণ এই লক্ষণগুলোকে পর্যবেক্ষণ করুন ও ডাক্তারের পরামর্শ নিন কোন হাসপাতালে ডেলিভারি করতে চান তা এখন থেকে ঠিক করে নিতে পারেন ছাব্বিশ সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চার ওজন আটশো থেকে এক গ্রামের মতো হয় ও চব্বিশ সেন্টিমিটার লম্বা হয় এই সপ্তাহে বাচ্চা প্রথমবারের চোখ খুলতে পারে যদিও মায়ের গর্ভে দেখার তেমন কিছুই নেই কিন্তু কোনো তীব্র আলো মায়ের গর্ভে পড়ে তাহলে তা শনাক্ত করতে পারে মায়ের খাবারের প্রতি বেশি যত্নশীল হতে হবে অল্প অল্প করে বারবার খাবেন এতে করে আপনার ব্লাড সুগার লেভেল ঠিক থাকবে এবং ক্লান্তি অনুভব করবেন না আগামী সপ্তাহ থেকে আপনার তৃতীয় তিন মাস শুরু হবে তৃতীয় তিন মাস সাতাশ সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চার ওজন এক হাজার থেকে এক হাজার একশো গ্রামের মতো হয় ও পঁচিশ সেন্টিমিটার লম্বা হয় এই সময় বাচ্চার অধিকাংশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন সম্পূর্ণ হয় ও শ্রবণ শক্তির বিকাশ ঘটে আটাশ সপ্তাহ বাচ্চার ওজন এক হাজার একশো থেকে বারোশো পঞ্চাশ গ্রামের মতো হয় ও ছাব্বিশ সেন্টিমিটার লম্বা হয় আপনি প্রসবকালীন সময়ের কাছাকাছি চলে এসেছেন অনেকেরই প্রসবের নির্ধারিত সময়ের আগে ব্যথা বা কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে একে প্রিটার্ম লেবার বলে এর লক্ষণ হল কোমরে হালকা ব্যথা পানি ভেঙে যাওয়া জড়ায়ু থেকে রক্ত বা পিচ্ছিল পদার্থ বের হওয়া ও দশ মিনিট পর পর জড়ায়ুর সংকোচন ও প্রসারণ অনুভব করা এই লক্ষণগুলো দেখা গেলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিন উনত্রিশ সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চার ওজন তেরোশো থেকে চোদ্দশো গ্রামের মতো হয় ও সাতাশ সেন্টিমিটার লম্বা হয় ফুসফুসের গঠন সম্পূর্ণ না হলেও বাচ্চা শ্বাস প্রশ্বাস নিতে শুরু করে বাচ্চার চোখ আলো শনাক্ত করতে পারে ও হাড়ের গঠন সম্পূর্ণ হয় গর্ভাবস্থায় হাঁটা সবচেয়ে ভালো ব্যায়াম তিরিশ সপ্তাহ বাচ্চা চব্বিশ সেন্টিমিটার লম্বা হয় ও ওজন পনেরোশো থেকে ষোলোশো গ্রামের মতো হয় অধিকাংশ সময় বাচ্চা ঘুমিয়ে কাটায় এখন থেকে লক্ষ্য রাখতে পারেন যে কখন বাচ্চা ঘুমায় ও কখন খেলা করে এই সময় স্তন থেকে শাল দুধের নিঃসরণ হতে পারে অনেকেই একে প্রসবের লক্ষণ মনে করতে পারেন এটি অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় এতে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই জন্মের পরপরই বাচ্চাকে শাল দুধ খাওয়ানো উচিত কারণ এতে থাকে প্রচুর প্রোটিন ও অ্যান্টিবডি একত্রিশ সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চার ওজন সতেরোশো থেকে আঠারোশো গ্রামের মতো হয় ও উনত্রিশ সেন্টিমিটার লম্বা হয় বাচ্চার ওজন দ্রুত বাড়তে থাকে এর ফলে মায়ের ওজনও বেড়ে যায় এই কারণে হাত পায়ে ব্যথা থাকতে পারে ব্যথা কমানোর জন্য হালকা ম্যাসাজ করতে পারেন বত্রিশ সপ্তাহ বাচ্চা তিরিশ সেন্টিমিটার লম্বা হয় ও ওজন উনিশশো থেকে দুই হাজার গ্রামের মতো হয় বাচ্চার কিডনির গঠন সম্পূর্ণ হয় এই সময় বাচ্চার মাথা নিচের দিকে থাকবে যদি না থাকে তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন হাত পায়ে অতিরিক্ত পানি আসা চোখে ঝাপসা দেখা ও মাথা ব্যথা থাকলে জরুরি ভিত্তিতে ডাক্তারের পরামর্শ নিন তেত্রিশ সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চার ওজন একুশশো থেকে দুই গ্রামের মতো হয় ও উনত্রিশ সেন্টিমিটার লম্বা হয় এই সময় বাচ্চা আশেপাশের জিনিস দেখতে পায় ও অনুভূতিগুলো বুঝতে শেখে এমনকি মায়ের হৃদস্পন্দন ও কথা শুনতে পায় যেহেতু এই সময় বাচ্চা দ্রুত বাড়তে থাকে তাই একটু বাড়তি খাবার খান চৌত্রিশ সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চার ওজন দুই হাজার পঞ্চাশ থেকে দুই হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ গ্রামের মতো হয় ও তেত্রিশ সেন্টিমিটার লম্বা হয় আপনি গর্ভাবস্থার শেষ সময়টুকু পার করছেন তাই দীর্ঘ ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন প্রসব ব্যথার লক্ষণগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখুন যেমন জড়ায়ুর সংকোচন ও প্রসারণ কোমরের নিচের দিকে ব্যথা পানি ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি পঁয়ত্রিশ সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চার ওজন দুই হাজার ছয়শো থেকে দুই হাজার সাতশো গ্রামের মতো হয় ও চৌত্রিশ সেন্টিমিটার লম্বা হয় আপনার প্রচুর আয়রন সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে কারণ বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার আগের মাসে এই অতি প্রয়োজনীয় মিনারেলটি মায়ের শরীর থেকে নিয়ে নেয় এটি রক্তের কোষ গঠনে সাহায্য করে ছত্রিশ সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চার ওজন দুই হাজার আটশো পঞ্চাশ থেকে দুই হাজার নশো পঞ্চাশ গ্রামের মতো হয় ও পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার লম্বা হয় পরের কয়েক সপ্তাহ বাচ্চার শরীর দ্রুত বাড়তে থাকে এই সময়ে প্রচুর সাদাস্রাব যেতে পারে এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যদি প্রসাবের সাথে রক্ত দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে প্রসব ব্যথা শুরু হচ্ছে 
37 সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চার ওজন 3000 থেকে 3100 গ্রামের মতো হয় ও 36 সেন্টিমিটার লম্বা হয় এই সময় যদি স্রাবের সাথে রক্ত দেখা যায় তাহলে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন 38 সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চার ওজন 3200 থেকে 3250 গ্রামের মতো হয় ও 37 সেন্টিমিটার লম্বা হয় এই সময় বাচ্চার গঠন সম্পূর্ণ হয় ঘন ঘন প্রসব হতে পারে কিন্তু এই সময় প্রচুর পানি খেতে হবে অধিকাংশ শিশু জন্মের নির্ধারিত সময়ের দুই চার সপ্তাহের আগে জন্ম নেয় উনচল্লিশ সপ্তাহ এই সপ্তাহে বাচ্চার ওজন তিন হাজার দুইশো থেকে তিন হাজার দুইশো পঞ্চাশ গ্রামের মতো হয় ও সাঁত্রিশ সেন্টিমিটার লম্বা হয় এই সময় দ্রুত ওজন বাড়তে থাকে এবং প্রসবের লক্ষণগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে চল্লিশ সপ্তাহ অভিনন্দন একটি দীর্ঘ ও সুন্দর যাত্রার এটাই শেষ সপ্তাহ এই সপ্তাহের যে কোনো দিন আপনার ছোট্ট সোনামণি আপনার কোল আলো করে এই পৃথিবীতে আসবে জন্মের সময় বাচ্চার ওজন প্রিটাম বেবি যে সকল শিশু সাঁত্রিশ সপ্তাহের আগে জন্ম নেয় তাদেরকে প্রিটাম বেবি বলে এই সকল শিশুর জন্মের সময় ওজন দুই পয়েন্ট ছাব্বিশ কেজি বা এর কম হয়ে থাকে টাম বেবি যে সকল শিশু আটত্রিশ থেকে চল্লিশ সপ্তাহের মধ্যে জন্ম নেয় তাদেরকে টাম বেবি বলে এই সকল শিশুর জন্মের সময় ওজন তিন পয়েন্ট চৌত্রিশ কেজি হয়ে থাকে পোস্ট্রাম বেবি যে সকল শিশু একচল্লিশ সপ্তাহের পরে জন্ম নেয় তাদেরকে পোস্ট্রাম বেবি বলে এই সকল শিশুর জন্মের সময় ওজন চার কেজি বেশি হয়ে থাকে প্রিয় দর্শক আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্ট করে জানিয়ে দিন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিতে এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আরও এমন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ আমাদের অন্যান্য ভিডিও সমূহ যেটি দেখতে চান সেটিতে ক্লিক করুন